Willkommen, willkommen, mein Name ist Balasch, ich bin hier an einem Hotelpool, wo ich euch ganz kurz erzählen werde, was das Samsung Galaxy S10e, S10 Plus und S10 an der Kameraqualität liefert, unter Wasser, sowohl vorne als auch hinten, beziehungsweise ich erzähle euch jetzt auch ganz kurz, was man unter IP68 verstehen muss, was Samsung seit dem Samsung Galaxy S5 schon zertifiziert für ihre Geräte heißt, wir können damit ins Wasser gehen, eigentlich ist damit Badewasser gemeint, Süßwasser oder auch zum Beispiel, falls es regnet, dann äh, werden die Geräte nicht kaputt gehen in den ersten Jahren, aber falls ihr doch mal in ein Chlorwasserhaltiges äh, Bad geht oder auch in Salzwasser geht, werden die Geräte auch nicht sofort kaputt gehen, sondern ihr müsst sie danach einfach gründlich ähm, an dem Wasserhahn abwaschen, draußen bei Süßwasser. Ganz einfach, weil Salz und Chlor fördern die Korrosion, die Anschlüsse gehen nach einer Zeit doch kaputt, ähm, falls ihr sie nicht auswäscht, beziehungsweise ihr könnt Geräte danach eine Weile nicht laden, aber kein Problem, denn alle Samsung äh, Galaxy S10, S10e und auch äh, das S10 Plus sind ähm, zum Glück Wireless Charging fähig, also ihr könnt sie trotzdem schnell laden mit einem kabellosen Ladegerät, was ich natürlich super finde. In dem Video geht es also eigentlich wirklich nur darum, was für eine Kameraqualität kriege ich hin, unter Wasser ähm, und auch über Wasser, vorne sowohl als hinten, zum ersten Mal vorne auch 4K Aufnahmemöglichkeit mit 30 Bildern, hinten zwar auch mit 60 Bildern pro Sekunde, aber ich zeige euch trotzdem nur 30 und zwar im Weitwinkel, im normalen Modus und auch im Zoom-Modus, der zwar im S10e nicht vorhanden ist, aber ich habe hier das S10 Plus natürlich auch noch äh, und zeige euch dann da auch die Qualität. Ansonsten ähm, alle Aufnahmen kommen ähm, über dieselbe Linse und natürlich denselben Sensor bei allen drei Geräten. Bis auf, es sind ja nur zwei Kameras nur bei dem normalen S10 ME vorhanden oder bei dem günstigsten sozusagen. Was ihr jetzt auch gerade seht, es ist niemand am Pool, heißt ich störe niemanden. Das finde ich nämlich sehr wichtig und darauf, darauf solltet ihr auch achten. In Deutschland ist am meisten Orten, gerade in solchen Bereichen, Filme nicht erlaubt. Verständlicherweise, denn ihr müsstet eigentlich alle fragen, ob sie gefilmt werden wollen, sowohl über als auch unter Wasser. Das geht eigentlich generell im Leben danach, aber ich kann es euch jetzt hier an dem leeren Pool zeigen, nur zur Demo. Also springen ins Wasser, ab ins Kühle, denn wir haben hier schon 20 Grad in San Diego. Mich hier mitten im März. schon einen ganz kurzen Schwimmen hier mit dem Samsung Galaxy S10 E bzw. auch Plus. Das S10 hatte ich zwar nicht hier, aber ich hatte diese gleichen Kameras wie erwähnt. Ich finde, der Weitwinkel hat am meisten Spaß gemacht hier bei der Aussicht mit den Palmen hier im Hotel. Wunderschön, aber bleiben wir doch lieber über Wasser, denn da können wir viel schöne Aufnahmen machen. Unter Wasser ist auch lustig, aber brauchen wir glaube ich nicht. Schreibt in den Kommentar rein, was ihr ähm, vermisst habt bei dem Video bzw. was euch nicht gefallen hat an der Qualität und äh, welche, äh, welches Gerät ihr als Hauptkonkurrent seht, wie Huawei, Xiaomi oder auch das Google Pixel, mit dem ich hier gerade die Aufnahme mache, ist bestimmt äh, unter den Top-Geräten, äh, mit die hier zu Samsung konkurrieren. Mein Name ist Balasch, vergesst dich unten nicht nur abonnieren zu klicken, sondern auch auf die kleine Klingel ähm, und bis zum nächsten Mal, ich gehe noch eine Runde planschen hier in San Diego.